Eu sou a professora Gabriela e vou lecionar a disciplina de Ciências para o segundo ano do Colégio Emmaus. Vamos começar com uma oração? Senhor meu Deus, nós te agradecemos pela nossa vida, te agradecemos por mais esse dia e por mais essa videoaula que está se iniciando. Te pedimos para que nos abençoe e esteja conosco. Em nome de Jesus, amém. Agora vamos fazer a nossa chamada. Vocês estão prontos aí em casa? Alexandre Miranda, Breno Vitalino, Daniel Nizer, Davi Lobato, João Antônio, Maria Eduarda, Pedro Augusto, Pedro Lucas e Sofia Ribeiro. Muito bem. Vamos começar, pessoal, pela nossa correção, né? Que nós, da última, das últimas atividades que vocês fizeram de ciências. Então, pega aí o seu livro de ciências, o seu caderno, o seu lápis e a sua borracha. Vamos lá? Vamos abrir o livro de ciências na página 95. Essa página está começando aí um assunto que se chama Terra Onde Vivemos. E tem um título que está assim. Por que acontecem os dias e as noites? A primeira questão que vocês tinham que fazer era essa daqui, número 1. Um. Observe e desenhe o céu de dia e de noite. E aí, como ficou o desenho de vocês? Eu coloquei aqui alguns desenhos para representar o céu durante o dia e o céu durante a noite. Número 2. Escreva as diferenças que existem entre o céu de dia e o céu de noite. Então, basta nós observarmos as, os dois desenhos né, que nós fizemos para poder entender quais são essas diferenças. Podemos dizer que o dia é claro. Podemos ver o sol brilhando. E o céu fica azul claro. Já à noite, o céu fica escuro. E nós podemos ver a lua e as estrelas. Número 3. Explique por que, que essas diferenças acontecem. Nós podemos dizer... Principalmente devido ao sol que ilumina a terra. Né? Durante o dia o sol ilumina a terra. E durante a noite nós não conseguimos ver o sol. Lá na página 96 tem um pequeno texto aí em cima que vai falar sobre o sol. Né? Ele nos informa que o sol é uma estrela como qualquer outra né? que a gente vê. Só que é uma estrela muito grande e a mais próxima de nós. E a que melhor conhecemos. Ela é a nossa fonte de luz e calor. E como nós vimos na nossa última aula, sem o Sol não existiria vida na Terra. E aí tem algumas perguntas nessa página, vamos observar. Número 1. Um, o Sol parece se movimentar durante o dia, não é? Vamos observar como esse movimento acontece? Você observou aí na sua casa? Número 2. Escolha o mesmo local para fazer suas observações. Por exemplo, o pátio da escola, o portão de sua moradia. Você precisa escolher um lugar onde possa observar o céu pela manhã, ao meio-dia e no fim da tarde. Então, vocês iam em três momentos do dia escolher aí um lugar e observar o sol durante todo esse dia. E a número 3 é pedir para vocês anotarem qual é a posição que você vê o sol em cada período do dia. Pela manhã, nós podemos dizer que parece que ele está subindo no céu. O nascer do sol parece que ele está subindo. Ao meio-dia, parece que ele está no alto do céu, sobre a nossa cabeça. E no fim do dia, parece que ele está descendo no céu. É o pôr do sol, como nós estamos vendo aí na imagem do livro. Aqui, ó, o pôr do sol. E aí, aqui... Fala um recadinho para vocês, né? Protegerem os olhos na hora de fazer a observação, porque não é bom nós olharmos diretamente para o sol. E por que, que eu coloquei que parece que ele está subindo no céu? Parece que ele está no alto? Porque, na verdade, não é o sol que está se movimentando, como nós vimos, né? É a terra que gira, que se movimenta. E aí. No, em determinado momento, nós não conseguimos ver o Sol, mas o Sol, ele não é ele que está se movimentando em torno da Terra. É a Terra que se movimenta. 
Vamos lá para a página 99? De dia ou de noite? Observe as ilustrações e marque os quadrinhos de acordo com a legenda. Então, nós temos aqui várias atividades. Atividades que pessoas fazem durante o seu dia a dia. E aí, a gente tinha que marcar, desenhar aqui nos quadrinhos um sol nas atividades comuns durante o dia. Uma lua nas atividades comuns durante a noite. Um sol e uma lua em atividades comuns, tanto de dia como à noite. Então, aqui nós temos o quê? Um profissional da saúde. E eu já tinha até falado com vocês na última aula que existe que os profissionais da saúde, alguns deles trabalham à noite, né? Então, nós temos esses profissionais durante o dia e durante a noite trabalhando. Temos aqui um motorista, aparentemente um motorista de um táxi ou de um aplicativo que nós temos hoje em dia. E esses motoristas também trabalham durante o dia e durante a noite. Temos aqui um profissional de segurança, né? Parece um policial ou um segurança mesmo, um guarda. E como eu havia falado com vocês também, esses profissionais trabalham tanto de dia como de noite para garantir a nossa segurança, tanto de dia como de noite. Temos aqui um profissional que eu não havia colocado na última aula. Vocês sabem se ele trabalha só durante o dia, ou durante a noite, ou durante o dia e a noite? Esse profissional também trabalha de dia e de noite, que é um padeiro. Muitos, muitas padarias, durante a noite, os padeiros fazem, né? os alimentos que nós vamos comer logo de manhã. Então, também é dia e noite. Agora, aqui embaixo, nós temos uma criança brincando, né? Brincando de bola. As crianças brincam normalmente durante o dia. Então, vamos colocar um solzinho aqui. Aqui nós temos uma outra criança que está estudando, né? Dá para perceber que ela está numa sala de aula. E as crianças estudam normalmente durante o dia, então solzinho aqui. Temos aqui embaixo um motorista que parece ser um motorista de ônibus ou de caminhão, né? E tanto o motorista de ônibus quanto o motorista de caminhão, eles trabalham durante o dia e a noite, tá bom? E aqui por fim nós temos uma criança se alimentando. A gente se alimenta durante o dia e também durante a noite às vezes, né? Nós jantamos à noite, mas como a maioria das nossas refeições são feitas durante o dia, vamos colocar o dia, combinado? Se você também tiver colocado o dia e a noite, não tem problema, porque dá para entender porque a gente janta à noite, tá bom? Vamos agora para a página 97. Vocês não fizeram a página 97, não pedi para vocês fazerem na última aula. Porque nós vamos fazer ela juntos aqui agora, tá bom? Ligue cada ilustração à posição, do, à, à posição em que o sol pode ser visto. Então, aqui nós temos três desenhos e temos três afirmações. Então, nós temos que ligar essa afirmação ao desenho que vai se adequar melhor. Ao meio-dia, o sol está no alto do céu. Qual das imagens está mostrando aí o sol no alto? Aquela imagem lá embaixo. Então, vamos ligar aí. De manhã, o sol começa a subir no céu. Qual que é a imagem que mais representa aí a manhã? É essa primeira aqui, ó. À tarde, o sol declina. No fim da tarde, ele desaparece e o dia vira noite. Então, a última que sobrou já está até... Um céu mais alaranjado, mais avermelhado, que é o céu à tarde. No final aqui da página 97, vai, tem um texto, você pode parar o vídeo e ler o texto aí com a companhia de um adulto. E esse texto ele vai falar sobre o quê? Sobre o movimento da Terra de rotação, né? que nós já sabemos que é a Terra que se movimenta, a Terra tem movimento ao redor do Sol, que é o de translação, mas tem também o movimento em torno de si mesma, do seu eixo, que aqui o livro está comparando com o movimento de um peão. É bem parecido mesmo com isso, a ideia é essa. Então, esse texto vai falar sobre isso, e que a Terra demora quanto tempo para fazer o um movimento de rotação? 
demora 24 horas. Além das atividades do livro, eu tinha deixado uma pesquisa para vocês com três perguntas, né? E essas três perguntas são, por que a maior parte das pessoas dormem à noite? O que acontece em nosso organismo enquanto dormimos? E pedi para vocês citarem três consequências que ocorrem quando nós não dormimos bem. Então, eu vou falar com vocês sobre esse assunto. Vocês fizeram a pesquisa e se vocês acharem né, alguma informação que vocês não encontraram, que vocês acharem interessante e quiserem completar a pesquisa de vocês, vocês podem fazer isso, tá? Vamos lá. Por que a maior parte das pessoas dormem à noite? Basicamente, pessoal, é por causa do escuro, porque a noite é escuro e o nosso corpo ele é programado para dormir quando escurece e acordar com a claridade. Isso mesmo, nós dormimos à noite porque a noite é escuro. Mas explicando melhor como que isso acontece, lá dentro do nosso cérebro tem uma parte, essa parte aqui que está em azul aqui no desenho que eu coloquei para vocês. Ó. Essa partezinha fica bem no centro do nosso cérebro. E ela é uma parte muito importante para o nosso sono, porque ela libera algumas substâncias no nosso corpo, que nós chamamos de hormônios. E esses hormônios, eles fazem a gente dormir. Só que ela só consegue produzir esses hormônios quando está escuro. Então, quando começa a escurecer, essa pequena parte aqui do nosso cérebro começa a produzir essas substâncias que fazem o nosso corpo relaxar e adormecer. E quando começa a clarear, essa partezinha lá do nosso cérebro para de produzir essas substâncias e nós vamos aos poucos acordando. Então, é basicamente por causa disso que nós, a maioria das pessoas dormem à noite. O que acontece com o nosso organismo enquanto nós dormimos? Bem, pessoal, enquanto nós dormimos, o nosso corpo consome menos energia. Vocês sabem que, né, que para a gente ter energia, a gente precisa de quê? Tem um desenho aqui representando. Ó. Nós precisamos de nos alimentar. E quando nós estamos dormindo, o nosso corpo, ele economiza a energia dos alimentos que nós comemos durante o dia. Então, dormir é algo essencial para a nossa saúde e para a nossa sobrevivência também. Uma outra coisa que acontece enquanto nós dormimos é que o nosso sistema imunológico é reforçado. No nosso corpo existem alguns Soldadinhos são células que funcionam como soldadinhos que protegem o nosso corpo dos invasores. Que invasores? Os vírus, as bactérias. Então, esses soldadinhos eles precisam de estar fortes para conseguir combater essas doenças que entram no nosso corpo. Então, quando a gente dorme, o nosso sistema imunológico, que é justamente esses soldadinhos, ele fica reforçado. Uma outra coisa muito interessante que acontece quando nós dormimos é que durante o sono o cérebro processa as informações do dia e forma as memórias. Como assim? Eu tenho certeza que se eu te perguntar de um dia que foi seu aniversário, você vai se lembrar de algumas coisas desse dia e vai conseguir me contar, não é? Pensa aí um pouquinho. Um dia que foi seu aniversário. Até coloquei aqui a imagem do, de uma fotografia de um aniversário, uma ilustração. Você consegue se lembrar do dia de seu aniversário, você consegue se lembrar, por exemplo, algo que você comeu ontem. Pois então, essa memória que a gente tem, essa capacidade de lembrar das coisas, ela acontece porque a gente, consegue, porque a gente dorme. Quando a gente dorme, a nossa memória, ela consolida. Isso significa que o nosso cérebro consegue guardar todas as informações bem lá dentro. E aí quando a gente começa a pensar, a relembrar, vem todas aquelas imagens. É como se a gente conseguisse reviver aquilo, não é mesmo? Então, durante o sono, o sono é muito importante para a memória também. 
Depois eu perguntei para vocês quais que são as consequências de quando a gente não dorme bem. Existem muitas consequências, muitas coisas ruins que acontecem se nós não dormimos bem. Uma das coisas que acontecem se a gente não dorme bem é ficar com a memória comprometida. Eu não acabei de falar para vocês que quando a gente dorme, nosso cérebro ele organiza todas as informações que aconteceram no nosso dia e assim a gente consegue se lembrar no dia seguinte de do que, que aconteceu. Então, quando a gente não dorme, não dorme bem, às vezes a gente dorme pouco, tem noites que a gente não consegue dormir bem, não é mesmo? A gente fica com a memória comprometida. Se uma pessoa tem algum problema que ela não consegue dormir por várias noites, provavelmente ela vai ter problemas com a memória. Ela não vai conseguir se lembrar muito bem de algumas informações importantes. Então, uma consequência ruim que acontece quando a gente não dorme bem é falta de memória. Uma outra consequência de não dormir bem é que nós não conseguimos ter atenção nas tarefas do dia a dia. Você já se sentiu assim? Parece que a gente não consegue prestar atenção no que nós estamos fazendo. Às vezes, na hora de estudar, nós não conseguimos prestar atenção, nós não conseguimos entender direito. Pois então, isso pode ser falta de dormir bem. Uma pessoa precisa dormir, em média, umas 8 horas por dia, né? No mínimo 8 horas por dia. Então, talvez, se você não está conseguindo prestar atenção em alguma coisa no seu dia a dia, pode ser por falta de sono. Por isso o sono é tão importante. Uma outra coisa que pode acontecer é que nós podemos ficar doentes com facilidade. Mas como assim? Se eu não dormir, eu posso ficar doente? Exatamente. Por quê? Muitos pesquisadores, eles estudaram e eles descobriram, como eu falei com vocês, que quando a gente dorme, o nosso sistema imunológico é reforçado. Então, se a pessoa não dorme, aqueles soldadinhos que eu falei para vocês antes, eles vão ficar fracos. E aí, o que, que vai acontecer quando um vírus ou uma bactéria entrar no organismo da pessoa? Os soldadinhos não vão conseguir combater. E assim, a pessoa pode ficar doente. Pode ser uma doença simples, como uma gripe, por exemplo, até doenças bem sérias, como câncer, por exemplo. Então, gente, dormir é essencial para ter uma saúde, de uma vida com qualidade, uma vida saudável. Uma outra consequência ruim de quando nós não dormimos bem é que nós tendemos a nos alimentar mal. Porque quando, vocês lembram que eu falei que quando a gente dorme, a gente economiza as nossas energias? Então, se a gente não dormir, o que, que vai acontecer? O nosso corpo ele vai entender que ele precisa de mais energia. E como a gente consegue energia? Comendo, na é verdade, nos alimentando. E esses alimentos aqui, como esses aqui na imagem que eu coloquei no exemplo, são alimentos que têm muitas calorias. Então, o nosso corpo ele fica com vontade de comer esse tipo de alimento quando nós não dormimos, porque ele entende que ele está sem energia, que ele precisa de mais energia, que ele precisa de mais alimento. Então, está aí ó, mais um motivo para a gente dormir bem, para a gente dormir a quantidade de, de horas necessárias para que a gente se alimente melhor. Por fim, pessoal, eu coloquei aqui para vocês uma tirinha, uma história aí em quadrinhos para a gente poder refletir, para a gente poder pensar um pouquinho sobre essa questão que nós aprendemos do dia e da noite. Vamos ler, eu vou ler para vocês, vamos acompanhar comigo. Ó. Tem uma criança aí assistindo TV, tem um bichinho aí, que bichinho que é esse? É um sapo. E aí tem uma pessoa falando, vamos ver. 
Chega de TV, Dinho. Então, o menino deve ser o Dinho, né? Aí, no segundo quadrinho, o Dinho fala assim. Não, a voz lá que aparentemente é a voz da mamãe dele, falando assim. Agora, todo mundo vai dormir. Aí, o Dinho, ele fica na dúvida. Todo mundo? No terceiro quadrinho, ele fala assim. Mas no Japão, é dia. E o sapo nem dorme à noite. Você entendeu a tirinha? Vou explicar melhor para você, ó. Ele fala, no primeiro quadrinho, a, no segundo quadrinho, a mamãe fala que todo mundo vai dormir. Quando nós falamos assim, todo mundo vai dormir, todo mundo vai, conter, vai fazer alguma coisa, nós estamos, é uma forma de dizer, não significa que todo mundo mesmo vai dormir. Mas o garotinho aqui da tirinha, ele entendeu que realmente a mamãe estava falando que todo mundo ia dormir. E como ele, provavelmente, ele deve ter aprendido assim como vocês na escola, que quando de um lado da terra é dia, do outro lado é noite. E quando de um lado é noite, do outro lado é dia. Então, se aqui onde ele morava estava de dia, lá no Japão estava de noite. Se onde ele morava estava de noite, lá no outro lado do mundo estava de dia, lá no Japão. Então, ele não conseguia entender como que todo mundo ia dormir, sendo que lá no Japão era dia. E uma outra coisa interessante que ele fala, lá no finalzinho da tirinha, é que o sapo nem dorme à noite. Por que, que ele falou isso? Porque o sapo, ele é um animal que tem hábitos noturnos. Isso significa que ele faz as suas atividades durante a noite e dorme durante o dia. Você conhece algum outro animal que tem hábitos noturnos? Um outro exemplo de animal que tem hábitos noturnos é a coruja. Então, nós vemos que existem pessoas que trabalham à noite, né? Assim também existem alguns animais que fazem as suas atividades, se alimentam, procuram alimentos durante a noite. Tem hábitos noturnos. E aí, vocês gostaram do tirinho? Gostaram da nossa videoaula? Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que esteja tudo legal por aí. Um beijo e lembre-se, juntos no caminho certo.